അല്ലേ വണ്ടി ഓഫായി അപ്പോൾ നമ്മളിനി നമ്മളിവിടുന്ന് അകലെ നിന്നെല്ലാം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതൊരു ഐ ഒ ടി വെച്ച് ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിലേ ആയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു വന്ന് മാറി പോയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നോളജും കാര്യമൊന്നും വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് ബേസ് പോലും വേണമെന്നില്ല ആർക്കും ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അത്ര ഉറപ്പാണ് കാരണം ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു കൊടുത്തിരുന്ന വീഡിയോ കൊടുത്തിരുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കയറി വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കയറി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലിങ്കിൻ്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് തുറക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജി പി തേർട്ടീൻ എന്നുള്ള പിന്നാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ ജി പി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജി പി തേർട്ടീനിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ജി പി ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അത് ജി പി ട്വൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് മാറ്റുക നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ജി പി ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ജി പി ഫോറിലേക്ക് മാറ്റുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ കൊടുത്തിരുന്നത് ജി പി ഫോർട്ടീൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ജി പി ട്വൻറ്റി സെവനിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് കൊടുത്തിരുന്നത് ജി പി ഫോർ ആണ് അത് ജി പി ടുവിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പിന്നുകളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ആ പ്ലേ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഴയതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കവറൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയ കപ്പാസിറ്ററ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മ്യൂസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ പാരൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ബോർഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കവർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം കാരണം ബാക്ക് സൈഡ് ഷോർട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെർമിനലായിട്ടൊക്കെ ഷോർട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും കൂടെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂ വയർ നമ്മുടെ ഈ സെൽഫിൻ്റെ വയറാണ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ വയർ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ആ
പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വയറ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്ലിപ്പിനും അതിനകത്ത് ഒരു വയറ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ വയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വയറാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ പിന്നുകളിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പച്ച റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെൻറ്ററിലെ ബ്ലാക്ക് വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പിന്നുകൾ കാണാം അതിൽ സെൻറ്ററിലെ പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വയർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറുത്ത വയറാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള വയർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം കറുത്ത വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കറുത്ത വയർ നല്ല ഏത് വയർ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പിരിച്ച് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആക്കരുത് ജസ്റ്റ് പിരിക്കാതെ തന്നെ ആ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള രീതി തന്നെ കയറ്റി വിടുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിപ്പോകും ക്ലിപ്പ് കയറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജാം ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതാവാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങളിതുപോലെ കയറ്റിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി മടക്കി വെക്കണം കാരണം ക്ലിപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റായിട്ട് അവിടെയിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും അടിച്ച് അഴിഞ്ഞു പോയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലിപ്പ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ക്ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വയറിങ്ങിൻ്റെ വയറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള കമ്പികളാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പി ഞാൻ ഒടിച്ചു കളയുവാണ് കാരണം കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറിങ് വയർ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ ലോഡ് കൂടുതൽ താങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പിരിക്കാതെ തന്നെ സാധാരണ കയറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വിടുക എന്നിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ മടക്കി ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അതിനകത്തേക്കൊന്ന് കയറ്റി ലോക്കാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്തി അത് ലോക്കാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ വയർ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ദൂരി പോയില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലെ വയറുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷൻ്റെ വയറ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിൻ്റെ വയറ് പിന്നെ ആ യെല്ലോ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ്റെ വയറ് പിന്നെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതായത് സപ്ലൈ വയറ് അഞ്ച് വയറുകളാണ് ഇനി ബാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫിൻ്റെ വയറാണ് അപ്പോൾ സെൽഫിൻ്റെ വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വണ്ടികളിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റിലേ അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ റിലേ അപ്പോൾ ആ റിലേയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ റിലേ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കവറുണ്ട് നമുക്ക് ആ കവറൊന്ന് ഊരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റെഡ് വയർ കാണും അത് നമ്മുടെ സെൽഫ് മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന വയറാണ് ആംബിയർ കൂടിയത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ചെറിയ വയറുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലാണ് വണ്ടി ഓൺ ആവുന്നത് അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൽ ഓൺ ആകുന്ന വണ്ടികളുടെ നെഗറ്റീവ് പിന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ രണ്ട് പിന്നിലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് പിന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പിന്നിലേക്കും ഒരു ബൾബ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവിൽ ഓൺ ആകുന്നുണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആ വരാത്ത പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ വരാത്തടുത്ത് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അതുപോലെ തിരിച്ചും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു റില അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ റില അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മോളിൽ കാണുന്ന ഒരു കറുത്ത ക്ലിപ്പുണ്ട് ആ ലോക്കാണത് അതുപോലെ നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ മോളിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് വലിച്ചു ഊരി എടുക്കാം ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബ്രൗൺ പിന്നുകൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ സെൽഫ് മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റേത് നമ്മുടെ ഇത് ഓൺ ആക്കാനുള്ള റിലേൻ്റെ കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന ഈ ഒരു പിന്നിലാണ് അപ്പം ആ മഞ്ഞ പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീല വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പിരിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്
അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ച് ഒരുമിച്ച് സെറ്റാക്കുന്നു ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ മഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഹോണും സെൽഫും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മഞ്ഞ വേറെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് പിരിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഒരു ബ്രൗൺ വയറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ നമ്മളൊന്ന് ലൂസാക്കുക അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് ടെർമിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനും അതുപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ ഒരു ചുമന്ന ലൈറ്റ് കത്തുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓണായി ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡ് തന്നെ ചെയ്തോളും നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വയറ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് വയറാണ് നമ്മുടെ യെല്ലോ വയറ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ബ്ലൂ വയറ് നെഗറ്റീവാണ് അത് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളർ വയറ് നമ്മുടെ സെൽ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെയാണ് പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആഷും നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് പച്ച നമ്മുടെ ഹോണിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷനാണ് പിന്നെ ആ ബ്രൗൺ വയർ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോർഡ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കണക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വയറുകളുടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിലൂടെ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഇത് നമ്മുടെ ആപ്പ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കവർ വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഓൺ ആണ് ഇതിൽ മൊത്തം സാധനം ഓഫ് ആണ് അതായത് എല്ലാം ഓഫ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ കീ ഇതേ കീ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുക കീ ഓടിയിരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കീ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിത് ഓണാക്കാൻ പോകണത് നിങ്ങൾക്ക് കീയുടെ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണാം ഞാനിതാ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും മീറ്റർ ഇതേ ഓണായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓഫായി കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓഫായി ഓഫായി ഒന്നും കൂടെ ഓണാക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് സെൽഫ് ഞെക്കുവാണ് ഉണ്ടോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോൾ ഉള്ള ആ ലൈറ്റും കത്തി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് താക്കോൽ എൻ്റെ കൈ തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതേ സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ താക്കോൽ എൻ്റെ കൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ഓഫാക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഓണിലാണുള്ളത് വണ്ടി അവിടെ ഓണാണ് ഇത് ഓഫാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അതെ വണ്ടി ഓഫായി അപ്പോൾ നമ്മളിനി നമ്മളിവിടുന്ന് അകലെ നിന്നെല്ലാം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓണാക്കുവാണ് അതായത് ഇഗ്നീഷൻ ഓണായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നീഷൻ ആണ് ഓണായത് സെൽഫല്ല നമ്മൾ സെൽഫിൻ്റെ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിക്കുകയാണ് വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടായി അതിനാണ് ആ ഇതുണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ലൈറ്റ് രണ്ടും കത്തി ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ
അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഈ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അതുപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ മാത്രം വലിയ നോളജും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു തരത്തിലുള്ള ബഗ്ഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇറർ അതായത് ഒരു കപ്പ കെട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ട് പോയതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്ന് മാറിപ്പോയതല്ലാതെ വേറൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു തന്നെ പിന്നെയും തന്നെ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോയിട്ടില്ല ഈ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക കാരണം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ആക്സസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി എഞ്ചിനിൽ നിന്നും പവർ എടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബൈക്കിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ബൈക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം അത് ഡീസിലാണ് എൻ്റെ ജിക്സറിൽ ഡീസിലാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് അതായത് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി അതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര റിലേ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജസ്റ്റ് കോഡ് എടുത്തിട്ടാ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഈ ബോർഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വേണേൽ മെസ്സേജ് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും മടിയൊന്നും കാണിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോയി